、こんにちは。野菜の日チャンネルです。今日はココア入りの生地にチョコレートを混ぜて大きく蒸したチョコレート蒸しパンをご紹介します。蒸し上がった生地はガトーショコラのようで、冷やして食べてもとっても美味しい蒸しパンになります。最後までぜひご覧ください。まず、小麦粉とベーキングパウダー、ココアパウダーを混ぜて、ふるいながらボウルに入れます砂糖を加えて軽く混ぜます。水を加えてよく混ぜ合わせます。粉の塊がなくなるまでよく混ぜてください。食用油を加えてしっかり混ぜ合わせます。今日はグレープシードオイルを使っています。だいたい30回くらいしっかり混ぜることでしっとりと弾力のある蒸しパンになります。生地ができたら、型を水で濡らして、オーブンシートを敷きます。型の底に沿わせるように合わせたら、飛び出している部分は外側に折りたたむようにします。こうすることで生地が入れやすく、蒸し上がりの形も綺麗になります。型に生地を流し入れます チョコチップを加えて、竹串などで生地を回してチョコチップを生地全体に散らばします。鍋のお湯が沸騰したら、生地の入った蒸し器を乗せて、強火で20分蒸します。水滴が垂れないように、布巾をかぶせていただくのがおすすめです。時間になったら、竹串を刺して確認してください。生地がついてこなければ、蒸し上がりです。すぐに型から取り出して粗熱を取ってください。こんな風にふわふわに蒸し上がります。小さめの容器で蒸すときには、こんな風に耐熱容器に生地を流し入れます。チョコチップの代わりに板チョコを入れています。チョコレートの上にも生地をかぶせて蒸していきます。
フライパンで蒸すときには、沸騰したお湯に器を直接入れて、強めの中火で15分を目安に蒸してください。蒸し器なら、強火で15分が目安です。どちらもしっとり蒸し上がります風に大きく蒸すとガトーショコラのように見えますよねケーキのように切り分けても楽しいですよむしたての熱々はチョコレートが溶けて美味しいですが、暑い季節は冷蔵庫で冷やしていただくのもおすすめです。冷やしてもふわふわの状態で美味しく召し上がっていただけます。生クリームやアイスクリームを添えてもいいですね。混ぜて蒸すだけで簡単に作れますので、ぜひ作ってみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もぜひご覧ください。